പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് ചില സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ചില സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായി ഇപ്പോൾ ടി പി സെൻകുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമായി വന്നിരുന്നു ടി പി സെൻകുമാറിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ ചിലർക്ക് നേരെയുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്വപ്നം കാണുന്നവർ എന്നുള്ള വിമർശനമാണ് ടി പി സെൻകുമാർ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം എന്നിവ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണെന്നാണ് ടി പി സെൻകുമാറിന്റെ വാദം പ്രത്യേകിച്ചും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യവുമായി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് അയോധ്യ കശ്മീരിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി അതിനുശേഷം പൗരത്വ ഭേദഗതി ഇനി അടുത്ത് എല്ലാ കണ്ണുകളും മുട്ടി നോക്കുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ പോയ നാളുകളിൽ അമിത്ഷാ നൽകിയിരുന്നു പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ തടയുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ടി പി സെൻകുമാറിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഏതായാലും ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് സി എ എ ഭാരതത്തിലെ ഒരു മുസൽമാനെയും ബാധിക്കില്ലെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് ടി പി സെൻകുമാറും ഇപ്പോൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ സംവാദത്തിൽ ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പറഞ്ഞ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് തട്ടിയെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ശ്രമിക്കുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ലോങ് മാർച്ച് തുവൂർ കിണർ മുതൽ തലവെട്ടിച്ചിറ വരെ ആകണമെന്നും രൂക്ഷമായ വിമർശനം ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നേരെ ടി പി സെൻകുമാർ തൊടുത്തുവിട്ടു പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ അക്രമം നടത്തുന്നത് മലയാളികളാണെന്ന് കൂടി മുൻ ഡി ജി പി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി എതിർക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് പാകിസ്ഥാനിലേക്കാണെന്നാണ് സെൻകുമാറിന്റെ പക്ഷം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ എസ് എസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലൂടെ കടുത്ത വർഗീയ പരാമർശങ്ങളാണ് ടി പി സെൻകുമാർ നടത്തിയത് ആ തരത്തിലും മാധ്യമ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണെന്നാണ് സെൻകുമാർ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കളെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ പീഡിപ്പിക്കാനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് കുറേ പേർ ഇവിടെ ബോംബിടാനാണ് എത്തുന്നത് കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് ജീവിക്കാനായി വരുന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ ഭീഷണി വേണ്ടെന്നും എല്ലാം സഹിക്കുന്ന പഴയ ഹിന്ദുവായല്ല പുതിയ ഹിന്ദുവായി പ്രതികരിക്കണമെന്നുമാണ് സെൻകുമാറിൻ്റെ ആഹ്വാനം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്നവർ അവരുടെ സ്വപ്നം സ്വപ്നമായി മാത്രമായിരിക്കും എന്നൊരു സൂചന കൂടി സെൻകുമാറിൻ്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട് ഏതായാലും പുതിയൊരു വിവാദത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് പോയ നാളുകളിലെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ വീണ് കിട്ടുന്ന അവസരം അവിടെയൊക്കെ സെൻകുമാർ നിലപാടുമായി കളത്തിലിറങ്ങാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എമ്മിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രീതി അടുത്ത നാളായി അദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്നുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നേരെയുള്ള വലിയ വിമർശന സ്വരം ഒപ്പം വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എൽ ഡി എഫിനെ കടന്നാക്രമിക്കാനും സെൻകുമാർ മറന്നിട്ടില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത